Pada saat ini, pengemudi meliriknya melalui kaca spion dan tersenyum, baik pak, tolong kencangkan sabuk pengamannya. Jesse berkata dengan tidak sabar, kencangkan kentut di belakang, kendarai mobilmu. Sopir itu berkata dengan sangat serius, maaf pak, di mobil saya, tidak peduli kursi mana, kamu harus memasang sabuk pengaman, atau tolong turun. Jesse tidak menyangka seorang sopir taksi berani menyebut gertakannya sendiri, awalnya ingin marah, tetapi begitu dia berpikir bahwa dia masih berada di tepi perkebunan keluarga Fei, saat kritis tidak dapat menyebabkan masalah karena emosi, jadi dia hanya bisa mengutuk sial. Selanjutnya, dia hanya bisa memasang sabuk pengaman. Pengemudi melihatnya mengikat sabuk pengaman, sudut mulutnya menyeka senyum tersembunyi, kemudian menyalakan mobil dan perlahan pergi dari tempat kejadian. Mobil berbelok dan melaju ke jalan tol, siap meninggalkan Long Beach. Jesse akhirnya menghela napas lega, dan kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan mulai memeriksa jadwal bas jarak jauh di malam hari. Tapi dia tidak menyangka bahwa mobil itu melaju begitu saja tidak lebih jauh, tiba-tiba berbelok tajam tepat di sisi jalan dan melaju ke sebuah villa di samping. Ponsel Jesse terlempar, seluruh orang juga pindah ke samping, jadi dia tanpa sadar mendongak, segera menemukan situasinya tidak baik. Pikiran pertama adalah membuka sabuk pengaman untuk melompat keluar dari mobil untuk melarikan diri, tapi dia menekan sakelar sabuk pengaman hanya untuk menemukan bahwa itu tidak bisa dibuka. Segera setelah itu, Kemudian merasakan ledakan kontraksi sabuk pengaman, langsung dia diikat ke kursi belakang. Wajah Jesse pucat karena ketakutan, dan dia bertanya kepada pengemudi, apa yang kamu? Sopir itu tersenyum tipis dan berkata, jangan gugup, Tuan Martinez, saya akan mengajak Anda bertemu seorang teman. Pada saat ini, taksi sudah masuk ke gerbang villa, dilanjutkan dengan berkendara langsung ke garasi. Begitu mobil diparkir di garasi, dua tentara front kataklismik membuka pintu, diikuti oleh pengemudi yang menekan sakelar di sebelah setir, dan gesper sabuk pengaman langsung terbuka. Dua tentara menyeret Jesse yang panik keluar dari mobil, dan kemudian, tanpa menunggu dia sadar kembali, dia menelanjanginya, hanya menyisakan sepasang celana. Setelah itu, seorang prajurit dengan perawakan yang sama dengannya dari front kataklismik dengan cepat berganti pakaian, kenakan topi lidah bebeknya, dan kembali ke taksi. Begitu pengemudi menginjak pedal gas, mobil melaju lagi, tidak lebih dari satu menit sebelum dan sesudahnya. Begitu taksi meninggalkan rumah, taksi itu langsung melaju kencang, membawa tentara yang menyamar sebagai Jesse sampai ke terminal bus tempat Jesse ingin pergi. Jesse yang asli, di sisi lain, ditelanjangi menjadi babi bergaris putih, dan diseret langsung ke ruang bawah tanah oleh dua prajurit front. Dalam perjalanan, Jesse bertanya dengan ketakutan yang tak tertandingi, kakak-kakak laki-laki kalian, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan, jika Anda menginginkan uang, saya dapat memberi Anda banyak uang. Banyak dan banyak uang kamu hanya perlu mengatakan nomor. Salah satu dari mereka mencibir, Jesse, uangmu lebih baik disimpan untuk dirimu sendiri, mungkin kamu masih bisa menggunakannya ketika kamu sampai di sana. Ketika Jesse melarikan diri dari keluarga Fei, dia berpikir bahwa melalui pandangan ke depannya yang luar biasa, dia pasti bisa memainkan operasi ekstrim dan melarikan diri dari langit. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia baru saja kehabisan keluarga Fei, bahkan tidak lima menit sebelum dan sesudah, dia berada di sebelah rumah keluarga Fei dan menjadi tahanan. Sangat ketakutan, dia dibingungkan oleh berbagai pikiran di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu siapa geng yang menculiknya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia sudah punya jawaban. Dia merasa bahwa orang-orang ini harus menjadi orang di balik pembunuhan saudaranya dan penguapan seluruh geng Italia dari Vancouver. Segera, dia diseret ke ruang bawah tanah. Setelah pintu terbuka, 
dia ngeri menemukan seorang pria telanjang tergantung di kamar, sama seperti dirinya, hanya mengenakan celana pendek, pria nak ini tak lain adalah Zakari. Pada saat ini, Zakari tidak berada di dekat gaya tuan muda keluarga Fei yang biasa dari masa lalu. Dia telanjang, tangannya digantung, dan seluruh orang itu seperti babi pedaging yang akan disembelih. Kedua telinganya hilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah dua luka besar, dan luka-luka ini ditutupi dengan bercak-bercak besar dari lulur darah. Zakari saat ini juga tidak menyangka akan tiba-tiba melihat Jesse di sini. Melihat Jesse dibawa masuk, dia pertama kali terkejut, dan kemudian ekspresinya menunjukkan lebih dari beberapa poin kegembiraan. Tidak ada yang lain, Zakari sangat menderita di sini, seseorang yang sangat putus asa di sini, saat ini ada Jesse kenalan dengan dia untuk berbagi penderitaan, suasana hati turun, sedikit kegembiraan tidak bisa dihindari. Selain itu, bahkan jika itu mati, dia memiliki seseorang untuk menemaninya di jalan, tetapi situasinya jauh lebih kuat daripada orang yang sekarat di sini. Tapi Jesse melihat Zakari di sini dan tidak sedikit pun senang. Sebenarnya, yang paling dia takuti adalah melihatnya di sini. Karena, jika pihak lain bahkan berani memindahkan Tuan Keluarga Fei, lalu siapa dia? Kentut, mencoba melarikan diri akan memiliki lebih sedikit kesempatan. Pada saat ini, Salah satu tentara front kataklismik memandang Jesse dan bertanya, Tuan Muda Martinez, Tuan Muda Fei sangat senang melihat Anda, kenapa kamu sama sekali tidak senang melihat teman lamamu? Jesse tega mati, dia seperti manusia, bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran Zakari? Jika dia Zakari, tiba-tiba melihat seseorang menemaninya, dia pasti akan senang. Dia memiliki ilusi bahwa dia bisa berhasil melarikan diri, tapi dia tidak menyangka akan ditangkap di sini secara tiba-tiba. Pada saat seperti itu, dia secara alami dalam suasana hati yang rendah. Prajurit itu melihat bahwa Jesse tidak berbicara. Sebuah tangan meraih kerahnya, memberi bolak-balik dua tamparan keras di wajahnya dengan marah berteriak, Aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak menjawab? Tubuh Jesse yang lemah, yang dapat menahan tamparan keras pihak lain, dua tamparan, langsung dipukul dengan bintang di matanya, meludahkan darah, jadi hanya bisa buru-buru mengatakan, saya senang, saya senang. Prajurit itu memberikan tamparan lagi di wajahnya, dengan marah mengutuk, sial, tidak tulus sama sekali, beri aku bicara ulang. Gigi Jesse patah sedikit, Wajahnya penuh rasa sakit seolah ingin meledak, tapi hanya bisa menegangkan kepala dan memohon, aku sangat senang, tolong jangan pukul. Prajurit itu tertawa, Tuan Muda yang kejam Martinez, kenapa dia memohon belas kasihan begitu cepat? Tapi hanya menerima beberapa tamparan saja, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai, kamu sangat awal untuk memohon belas kasihan, apa yang bisa dilakukan dalam sekejap? Saat Jesse mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain pasti tidak akan membiarkannya merasa lebih baik, dan mungkin bahkan siap untuk membuatnya menderita sampai mati. Jadi dia tanpa sadar menangis dan memohon, Kakak, kita tidak punya musuh. Kenapa kamu ingin membunuhku? Kakak Zakari melihat Jesse seperti anjing mati yang menangis dan memohon. Kilatan cahaya di hatinya, segera menatap monitor di atas kepala, membuka mulutnya, dan berteriak, Pak Yoshua, Tuan Yoshua apakah Anda di sana? Penculikan Nonagu adalah ide Jesse. Semua detail sudah direncanakan oleh dia. Dia dalang ah Pak Yoshua. Tolong bantu saya memberi pesan kepada Pak Renza. Mohon Pak Renza untuk memberi saya perlakuan yang ringan. Seluruh orang Jesse mendengarkannya dengan tercengang. Bagaimana dia bisa berharap? Zakari membuka mulutnya sebenarnya untuk menumpahkan pot padanya. Selain itu, mendengarkan arti kata-kata, seolah-olah dalang di balik penculikan gema ini telah membawanya ke sini. Jika demikian, maka dengan geng yang membunuh saudaranya, seharusnya tidak menjadi gelombang, kan?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.